আশা করি দেখতে পাচ্ছেন এখন এই স্ক্রিনটা ব্ল্যাক রেখেছে এই কারণে যাতে অনেকক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখটা ব্যথা করতে পারে মাথাটা টিসটিস করতে পারে একটু পরে যেরকম হয় আর কি সমস্যা তো সেই জন্য আমরা একটু স্ক্রিনটা ব্ল্যাক রেখেছি আর কিছু কিছু পয়েন্ট রেখেছি সেগুলো টপিক ওয়াইজ আলোচনা করবো এরকম একটা চিন্তা ভাবনা রয়েছে তো যাই হোক যতটা হয় ততটা আমরা করব এবার বর্ণাশ্রম মানে আজকের ক্লাসের যে টপিকগুলো আমরা ভেবেছি আর কি ডিসকাশন হবে বর্ণাশ্রমের কিছুটা বাকি যতটা আগের দিনের পর থেকে হলো বর্ণ মডেল কাস্ট সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশন আর ফাংশনাল পার্সপেকটিভ এবার ফাংশনাল পার্সপেকটিভ যেটা রয়েছে ফাংশনাল পার্সপেকটিভ বলতে সমাজে একে অপরের সঙ্গে কিরকম ভাবে ফাংশনালি অ্যাটাচড হয়ে থাকে যেমন ধরুন আমরা যদি ইন্ডিয়ান সোসাইটি আপনি যদি একটু ডিটেলসে পড়েন ইন্ডিয়ান সোসাইটি টোটাল মানে এক হচ্ছে দুরকম মানে টোটাল ইন্ডিয়ান সোসাইটিকে বুঝতে গেলে আমাদের অল টুগেদার সোসাইটি মডেলটাকে বুঝতে হবে মানে ফাংশনাল পার্সপেকটিভ তার মধ্যে একটা আর কি তো সোসাইটিকে বুঝতে হবে কিরকম ভাবে অ্যাজ এ হোল সোসাইটিকে আমরা যদি ভাগ করি একটা হচ্ছে অ্যান্সিয়েন্ট সোসাইটি একটা হচ্ছে মডার্ন আর একটা হচ্ছে পোস্ট মডার্ন অ্যান্সিয়েন্ট সোসাইটি মডার্ন পোস্ট মডার্নের ব্যাপারটা কি আছে সেগুলো আমরা একটু জাস্ট আমি মানে বলে বলে আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করে দেবো এবার অ্যান্সিয়েন্ট সোসাইটি সোসাইটির বর্ণনা আমাদের জানতে হবে বুঝতে পারি তাহলে সেই হিসাবে আমাদের সোশ্যাল মানে সোসাইটি বুঝে তারপরে সোশ্যাল ইন্টারাকশন কিভাবে গড়ে উঠছে সোশ্যাল ইন্টারাকশন মানে কি যখন একটা মানুষ যেমন ধরুন আপনি বা আমি একা একা তো থাকতে পারবো না হয় আমাকে বাজার করবার জন্য দুটো লোকের সঙ্গে কথা বলতে হবে কিংবা আমার অন্য কোনো কাজের জন্য দুটো লোকের সঙ্গে কথা বলতে হবে মানে নিজে স্বয়ং সম্পূর্ণ নই আমাকে কারণ না কারোর সঙ্গে কিছু না কিছু ডিসকাশন ডিটেলস আলোচনা করতেই হবে এটা যে কনসেপ্ট তাহলে এবার যেহেতু কিনা এই সমস্যাগুলো মানে সমস্যা বলতে না ইন্টারাকশন হয় তো ইন্টারাকশনটা সোসাইটির ওপর নির্ভর করে সোসাইটি অনুসারে চেঞ্জ হয় তো আমরা যদি প্রথমে জাস্ট আমি একটু ভয়েস টাইপিং করে দেবো যাতে কিনা আপনার সুবিধা হয় সুবিধা হয় এই কারণে কেন কি আমি যদি ট্যাবে লিখি না তাহলে অনেকটা সময় চলে যাবে সেই জায়গায় আমরা যদি ভয়েসে টাইপিং করে দিই আপনি নিজের মতন করে একটু একটু করে নিয়ে নিতেও পারছেন বুঝতেও পারছেন তাহলে হেডিং হচ্ছে historical moodings of the indian society traditional hindu social organization traditional comma modern and post modern societies tale indian society ta ke bujhte gele eglo je heading thik ache eta hocche ekta heading eta tar under e sub heading second date ta ar third date ta tar under e aro sub heading তো এই সাব হেডিং এ কেন ভাগ করে নিচ্ছি কেন কি আপনারা বুঝতেই পারছেন মানে এটাকে আমি যদি আমরা ট্যাবে লিখতাম তাহলে ট্রেডিশনাল সোসাইটি সেখান থেকে তীর চিহ্ন দিয়ে তার নিচে সেকেন্ড ডেটটা আর তীর চিহ্ন দিয়ে থার্ড ডেটটা এইভাবে লিখতাম তো প্রথমে আমাদের ট্রেডিশনাল মডার্ন আর পোস্ট মডার্ন সোসাইটি গুলো কি জিনিস এইটা বিচার করে নিয়ে ভারতীয় সোসাইটি ট্রেডিশনাল না মডার্ন নাকি পোস্ট মডার্ন সেটা বিচার করব আবার ট্রেডিশনাল মডার্ন আর পোস্ট মডার্ন এই জিনিসটা বিচার করতে গেলে আবার কিছু কিছু আলোচনা আছে যেগুলো আমরা করতে হবে আজকে আমরা সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশনটা পুরো ঢুকতে পারবো না কিন্তু আগে সোসাইটি বুঝে তারপর সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশনে ঢুকবো তো প্রধান কথা হচ্ছে কোন সোসাইটিকে আমরা ট্রেডিশনাল মডার্ন বা পোস্ট মডার্ন কিভাবে ভাগ করতে পারি কিছু তো একটা ক্রাইটেরিয়া হবে কিছু তো একটা যোগ্যতা হবে যেমন ধরুন বলে দেয় কি যে যারা এইচএস পাস করেছে তারা কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে ব্যাচেলার ডিগ্রিতে ভর্তি হতে পারে যে ছেলে বা মেয়েটি এইচএস পাস করতে পারেনি সে ভর্তি হতে পারবে না তার মানে সোসাইটি যে ট্রেডিশনাল কোনটা মডার্ন কোনটা পোস্ট মডার্ন কোনটা তার একটা বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকবে ট্রেডিশনাল সোসাইটির ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে বলতে পারি
traditional society lays emphasis on religious and magic in behavioral norms and values comma implying continuity deep links with a real or imagined past but traditional society kake bolchi tar traditional society songa modern society songa tar boishishto post modern society songa tar boishishto janbo tar por amra dekhbo je bhartiyo society ta kon ektiyar er modhe porbe tar pore amra social stratification social organization ei bhabe dhukbo to sei jonno amra to indian society ta porchi ইন্ডিয়ান সোসাইটি তো সবাইকে পড়া উচিত আর কি এমনি সবাই বুঝতে পারছেন আশা করি কারো কোন মানে কেউ কি দেখতে পাচ্ছেন না বা শুনতে পাচ্ছেন না এরকম কেউ আছেন যারা আমাদের রয়েছে নি খুব কম আচ্ছা দেখতে বা শুনতে না পেলে আমাকে বলবে না আমি তো বুঝতে পারছি না কারণ আমি যেরকম আগের দিন বকেই গেলাম দিয়ে তারপরে একটা সময় এসে আমি টেটটা পেলাম যে আরে হ্যাঁ তো কেউ কিছু শুনতে পাচ্ছে না হ্যাঁ क्षेत्र धर्म बड़ प्राधान्य रेजुएल मैजिक चले मान আপনারা দেখে থাকবেন বিভিন্ন মানে এগুলো আমাদের তো মানে মেন স্ট্রিম সোসাইটি যেটা বলে আমরা বুঝে আর কি নিজেদের বলি আর কি যে আমি আপনি মেন স্ট্রিম সোসাইটি সদস্য এখানে এগুলো যেমন আপনি শুনবেন যে ডাইনি সন্দেহে অমুককে ধরে পেটানো হয়েছে বা অমুককে ঘর ছাড়া করা হয়েছে এক্সাক্টলি ডাইনি বা উইচ ক্রাফট এটাও আমাদের অ্যান্থ্রোপোলজির সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে তো এইটা এই প্রসঙ্গে বলছি যে ওই যে ডাইনি সন্দেহ ডাইনি বিদ্যা যে এ মরে যাবে ও বেঁচে উঠবে এই ঠ্যাং ভালো হয়ে যাবে গ্রহণের সময় এই করতে হয় এই যে জিনিসটা আছে না এগুলো ট্রেডিশনাল সোসাইটির বিলিভ এবং এগুলো আপনি দেখবেন মানে খুব সিম্পল সোসাইটি বলতে যাদের আমরা বলতে ধরুন সাঁওতাল কমিউনিটি বা যারা জঙ্গলে থাকেন হ্যাঁ বা কোনো ট্রাইবাল গোষ্ঠী তার মধ্যে এই বিলিভ গুলো খুব স্ট্রং হয় এবং তারা মান্য করে যে তাদের যারা কি বলে গুরুদেব হলো লিডার হলো সে এরকম করতে পারে এরকম জিনিসটা चाहिए क्रोकोडाइल क्लान 
ক্রোকোডাইল ক্ল্যান এর মধ্যে মানুষের গায়ের চামড়াটা ওরা কি করবে একদম ক্রোকোডাইল এর মতন সেই ট্যাটু বানিয়ে নেবে এবার যে যার পুরো বডি ক্রোকোডাইল মানে ট্যাটু রয়েছে সে হচ্ছে সমাজের সব থেকে উপরে যার বডি হাফ রয়েছে তার মানে সে সে ওই ক্রোকোডাইল ক্ল্যান এরই সদস্য কিন্তু তার অতটা রেসপেক্ট বা প্রতিপত্তি নেই আবার যার একটু কম সেই রকম ভাবে ক্রোকোডাইল ক্ল্যান ধরুন আপনারা ইন্টারনেটে যখন আমরা রয়েছি আমরা ক্রোকোডাইল ক্ল্যানটা একটু দেখে নিই যদি আপনি এখানে ইন্টারনেটে সার্চ করেন ক্রোকোডাইল ক্ল্যান আশা করি কিছু ছবি টবি পাওয়া যেতেও পারে আশা করি কিছুটা ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু এইখানে ক্রোকোডাইলের ছবি দিয়ে মানে ওই সব ক্ল্যান এর ছবি পাওয়াটাও খুব মুশকিল আর তারপর এখানে যদি কেউ আপলোড করে রাখবে মানে এগুলো বেশ কপি রাইট করে রাখে ওরা যাতে যে অ্যান্থ্রোপোলজি করে এসছে সেটা আর কেউ ব্যবহার না করতে পারে তা কথা আপনি বুঝুন আর কি ক্রোকোডাইল ক্ল্যান মানে কি যে ওটা একটা ট্রেডিশনাল বিলিফ যে ওরা ক্রোকোডাইলের সন্তান এবং ওরা সেই জিনিসটাকেই কন্টিনিউ করে যাচ্ছে এই যে একটা ইমাজিনড পাস্ট বা একটা রিয়েল পাস্ট যার উপরে ভিত্তি করে ট্রেডিশনাল সোসাইটি গুলো নিজেদের মানে কি বলে অস্তিত্বটাকে স্বীকৃতি দেয় এটা এটাকে আমি বোঝাতে চাইছি ক্রোকোডাইল ক্ল্যান মানে একদম পুরো একদম মানুষের আমি যখন আগেবার পড়াচ্ছিলাম তখন বেশ খুঁজে পেয়েছিলাম কিন্তু এইবার আমি আর পেলাম না যাকে আমরা পরে আর একবার পরে দেখবো তাহলে আমরা যেখানে ছিলাম ট্রেডিশনাল রিয়েল অর ইমাজিন পাস্ট এবার আপনিও জানেন মানুষ কুমির থেকে উৎপত্তি লাভ করেনি কিন্তু তাদের বিশ্বাস ক্রোকোডাইল ক্ল্যান এর বিশ্বাস হচ্ছে যে তারা ক্রোকোডাইল থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং তাদের এরকম আরো অনেক কিছু ব্যাপার আছে শুধু এটা বললে হবে না এরকম আরো কিছু ব্যাপার আছে তাহলে এইভাবে ট্রেডিশনাল সোসাইটির একটা দুটো বৈশিষ্ট্য বা বর্ণনা ইট ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্ট রিচুয়ালস স্যাক্রিফাইসেস অ্যান্ড হোলি ফিস্ট broadly speaking traditional society is described as one in which individual's status is determined by his birth and he does not strive for social mobility আমি আগে পয়েন্ট গুলোকে ভয়েসে করে টাইপিং করে নি তারপরে আপনাদের ইচ পয়েন্ট আমি বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলবো ইন্ডিভিজুয়াল বিহেভিয়ার ইজ গভার্ন বাই কাস্টমস কমা ট্রেডিশন কমা নর্মস অ্যান্ড ভ্যালুজ হ্যাভিং ডিপ লিঙ্কস উইথ দ্য পাস্ট Social organization stable pattern of social relationships of individuals and subgroups within a society that provides regularity and predictability in social interaction. Is based on a hierarchy. kinship relations predominate in interaction and individual identifies himself with primary groups individual is given more importance in social relations than what his position actually warrants people are conservative economy is simple 
tool economy. and not machine economy. Prevails and is conspicuous and economic productivity above subsistence level is relatively low. Mythical thought not logical reasoning predominates in society. Evarami attacked a good up and the Bolivici. Tale. প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে যে এট ওয়াইড অ্যাকসেপ্ট মানে ট্র্যাডিশনাল সোসাইটি খুব বড় ভাবে রিচুয়াল স্যাক্রিফাইস যেমন ধরুন বিভিন্ন আচার নিয়ম এই জিনিসগুলোকে এবং পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোকে খুব করে মনে করে এবং আপনারা যারা যদি জান আর কি কোনোদিন বর্তমানে এখন সবথেকে বেশি ইয়ে পাওয়া যাচ্ছে কোথায় মানে ট্র্যাডিশনাল সোসাইটি যেমন আপনি নীলগিরিতে পেতে পারেন টোডা ট্রাইবস আপনি উত্তর পূর্ব ভারতে গেলে প্রায় ওখানে একশো চল্লিশটা মতন ট্রাইবস আছে মানে মেঘালয়া নাগাল্যান্ড অরুণাচল তারপরে মিজোরাম এই সমস্ত সব মিলিয়ে আর কি একশো চল্লিশ খানা মতন ট্রাইবস আছে এবং তাদের মধ্যে অনেক কিছু মানে এমন উৎসব আছে এবং প্রত্যেক ধরুন পাঁচ কিলোমিটার বা পনেরো কিলোমিটার পরে পরে একটা করে ট্রাইব তাদের থাকা তাদের কথাবার্তা তাদের ভাষা তাদের কালচার একটা টাইপ থেকে একটা টাইপ আলাদা ওই জন্য উত্তর পূর্ব ভারতে সংঘর্ষ প্রায় লেগেই থাকে আর মানে প্রত্যেকে নিজের দাবদাবা বজায় রাখতে চায় আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আহ ওদের ওখানে রিচুয়ালস কিছু এরকম আছে যে ওদের ওখানে কোনো বার্ষিক অনুষ্ঠান বা উৎসব হবে সেখানে শুধু ট্রাইবস এর লোকজনই থাকতে পারবে সেখানে আহ ট্রাইবস এর বাইরে কেউ থাকতে পারবে না তাহলে সেই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে রিচুয়াল স্যাক্রিফাইসেস এন্ড হোলি ফিস্ট ব্রডলি স্পিকিং ট্রেডিশনাল সোসাইটি ইজ ডেসক্রাইব অ্যাজ ওয়ান মানে ট্রেডিশনাল সোসাইটি কাকে বলা হয় যেখানে কিনা ইন্ডিভিজুয়াল কেউ কি বলতে পারে সোশ্যাল মোবিলিটি মানে কি যেহেতু কিনা আমরা আগে পাঁচটা কোথায় ক্লাস করে ফেলেছি এটা ছয় নম্বর অ্যান্থ্রোপোলজি ফ্রি ক্লাস তো বলুন কেউ বলতে পারেন সোশ্যাল মোবিলিটি জিনিসটা কি এক্সাক্টলি বললি সঙ্গে সঙ্গে সবার মনে পড়ে যাবে আচ্ছা এইটা কিন্তু না বলা অব্দি কেউ সেরকম সাহস নিচ্ছে না কেউ কি বলতে পারবে না আমার এখানে যে কজন রয়েছেন সোশ্যাল মোবিলিটি কেউ বলতে পারছে না অর্থাৎ মানুষ মানুষ যে বর্ণে জন্মেছে সেই বর্ণ থেকে তার পজিশন চেঞ্জ করা যাচ্ছে না মানে যে ব্যক্তি শুদ্র হয়ে জন্মেছে সে অস্ত্র নিয়ে লড়াই করলেই সে যেরকম ক্ষত্রিয় হয়ে যেতে পারতো যেটা কিনা আমরা পড়ে এসছি সেটাকে বলে সোশ্যাল মোবিলিটি যেমন আজকের দিনে আজকের দিনে আপনি যে কোনো ব্যক্তিকে দেখে নিন টপমোস্ট পদে রয়েছেন যেমন ধরুন কি নাম ওনার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দজি যিনি কিনা দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত কিন্তু সবাই তাকে রাষ্ট্রপতি বলে সম্মান দেয় শ্রদ্ধা করে আমিও দিই আপনিও দেন সবাই দেয় কেউ কিন্তু কোনোদিন এরম বলে না 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 দলিতকে আমরা ঢুকতে দেবো না তার মানে তিনি হতে পারেন জন্ম তিনি দলিত হয়েছেন কিন্তু এক্সাক্টলি তিনি তার কাজের মাধ্যমে সেই ব্যারিয়ারটাকে চেঞ্জ করতে পেরেছেন তিনি এখন ক্ষত্রিয় লেভেলে পৌঁছে গিয়েছেন তার মানে কি ক্ষত্রিয়রা দেশ শাসন করে রাষ্ট্রপতি দেশ শাসন করে তেমনি ভাবে কেউ হাতে জন্মেছে দলিত হিসাবে সে ডাক্তারি পড়ছে তার মানে সে চিকিৎসক লেভেলে পৌঁছে গিয়েছে তাহলে এইভাবে জিনিসটা বুঝতে হবে এটা কোনো সোশ্যাল মোবিলিটি আরো অনেক কিছু আছে এর মধ্যে কিন্তু আপাতত ফর দ্য টাইম বি আমাদের এইটুকু বুঝলেই হবে তার মানে ট্রেডিশনাল সোসাইটিতে যে যেখানে জন্মাবে যে যে পরিবারে জন্মাবে তার যা সোশ্যাল স্ট্যাটাস জন্মের সময় অ্যাটাচ হয়ে যাবে সেটা আর চেঞ্জ হবে না তারপরে দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালস বিহেভিয়ার ইজ গভর্ন বাই কাস্টমস মানে কি কোনো ব্যক্তির ব্যবহার বা কোনো ব্যক্তির আচার আচরণ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সমাজে কি নিয়ম রয়েছে 
ট্রেডিশন ট্রেডিশন মানে কি অর্থাৎ কিনা এটা হয়ে আসছে ট্রেডিশন মানে এটা হয়ে আসছে এইভাবেই চলে আসছে নর্মস এন্ড ভ্যালুজ হ্যাভিং ডিপ লিংকস উইথ দ্য পাস্ট সে পুরনো দিন ধরে চলেই আসছে চলেই আসছে যেমন কি আমাদের সমাজে কি আছে যারা গুরুজন দেখলে রাস্তায় বা যেখানেই হোক পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হয় কেউ করে কেউ করে না কিন্তু এটা কি ট্রেডিশন না করলে ফাইন হয়ে যাবে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হয়ে যাবে তা নয় কিন্তু হ্যাঁ দু চারজন লোক বলতে পারে কিরকম ছেলে বাবা মা কিছু শেখায়নি বা কিরকম মেয়ে বাবা মা কিছু শেখায়নি সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু প্রত্যেক মানুষের বিহেভিয়ার যেমন ধরুন আপনি মদ্যপান করে রাস্তায় হো চৌ চিল্লামিল্লি করতে পারবেন না কেন তার কারণ আমাদের সমাজের নিয়ম হচ্ছে মদ্যপান করে বাড়িতে করো চিল্লামিল্লি বাড়িতে করো চেপে যাও বাইরে এসো না এই সব কিন্তু কেউ কেউ করে ফেলে তখন সেটা সমাজের মানে কি বলে শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে তখন তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় মদকে ঝামেলা করবো অপরাধে তার ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে যে আপনার প্রত্যেকটা মানুষের মানে আপনি আমি প্রত্যেকটা মানুষের ব্যবহার কিরকম হবে আচার আচরণ কিরকম হবে নির্ভর করছে ট্রেডিশন কাস্টম নর্মস ভ্যালুজ যেগুলো যেগুলো যে সমাজে যেখানে যেরকম আছে সেরকম বোঝা গেল তারপরে তিন নম্বর হচ্ছে সোশ্যাল অর্গানাইজেশন সোশ্যাল অর্গানাইজেশন মানে হচ্ছে যেমন ধরুন আপনার পরিবার একটা সোশ্যাল অর্গানাইজেশন বিয়ে একটা সোশ্যাল অর্গানাইজেশন এরকমভাবে আপনি দেখতে পারেন ফ্যামিলি মানে ফ্যামিলি আর ম্যারেজ তো আমি বললাম এরকম ভাবে আপনার একটা স্কুল হতে পারে সোশ্যাল অর্গানাইজেশন হাসপাতাল একটা সোশ্যাল অর্গানাইজেশন এরম ভাবে অবশ্য হাসপাতালটা অনেক জায়গাতেই যেতে পারে কিন্তু হাসপাতাল একটা সোশ্যাল অর্গানাইজেশন স্কুল একটা সোশ্যাল অর্গানাইজেশন তারপরে এই যে সোশ্যাল অর্গানাইজেশন যেগুলো রয়েছে তেমনি ট্রেডিশনাল সোসাইটিতেও সোশ্যাল অর্গানাইজেশন রয়েছে স্টেবল প্যাটার্ন অফ সোশ্যাল রিলেশনশিপ অফ ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যান্ড সাব গ্রুপস উইদ ইন এ সোসাইটি দ্যাট প্রোভাইড রেগুলারিটি অ্যান্ড প্রেডিক্টেবিলিটি ইন সোশ্যাল ইন্টারাকশন তাহলে প্রথমে যেটা আমরা সোশ্যাল অর্গানাইজেশন বললাম এবার ব্র্যাকেটের মধ্যে এটা বোঝার চেষ্টা করি স্টেবল প্যাটার্ন আচ্ছা মানে জাস্ট দেখে নিলাম একবার মেসেজে কেউ কিছু লিঙ্ক চাইছে কিনা না কেউ চাই না তো সোশ্যাল এই যেটা রয়েছে আর কি সোশ্যাল অর্গানাইজেশন স্টেবল প্যাটার্ন অফ সোশ্যাল রিলেশনশিপ মানে সোশ্যাল রিলেশনশিপ মানে কি টিচারের স্টুডেন্টের রিলেশনশিপ কিরকম হবে বা ধরুন সমাজে নেতার সঙ্গে আপনার কিরকম ব্যবহার হবে পুলিশের সঙ্গে আপনার কিরকম ব্যবহার হবে পুলিশ কিভাবে সমাজের জনগণের সঙ্গে ব্যবহার করবে এই যে সোশ্যাল রিলেশনশিপটা অফ ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড সাব গ্রুপ সাব গ্রুপ মানে কি ডাক্তারদের একটা গ্রুপ সাব গ্রুপ হতে পারে স্টুডেন্টদের একটা গ্রুপ সাব গ্রুপ হতে পারে তারপরে যেমন ধরুন শ্রমিকদের একটা গ্রুপ সাব গ্রুপ হতে পারে কৃষকদের একটা গ্রুপ সাব গ্রুপ হতে পারে তাহলে কোনো একটা ব্যক্তির সঙ্গে তার সাব গ্রুপের রিলেশন কিরকম আপনি স্টুডেন্ট গ্রুপের সদস্য কিন্তু আপনার সঙ্গে আপনার স্টুডেন্ট গ্রুপের কিরকম রিলেশনশিপ উইদ ইন এ সোসাইটি দ্যাট প্রোভাইড রেগুলারিটি অ্যান্ড প্রেডিক্টেবিলিটি ইন সোশ্যাল ইন্টারাকশন দেখুন প্রেডিক্টেবিলিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ কি বলতে পারে প্রেডিক্টেবিলিটি ইন বিহেভিয়ার কেন গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা মানুষের ব্যবহারের মধ্যে প্রেডিক্টেবিলিটি থাকা প্রেডিক্টেবিলিটি মানে হচ্ছে কি একটা আন্দাজ করে না যে এরম ব্যবহার করবে এরম ব্যবহার করবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বা দরকার কেউ কি বলতে পারে কেন এটা খুব দরকার বা গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে সেটা নির্ধারণ করা যায় সমাজের জন্য কোনটা ভালো নির্ধারণ কেন করতে চাই আমরা যে কোন ব্যক্তি কিরকম ভাবে আচরণ ভবিষ্যতে করবে তার সঙ্গে কিরকম কি করা যায় মানে সেটা আমাদের কেন জানতে হবে গোষ্ঠীর উন্নয়ন এবং গোষ্ঠীর উন্নয়ন সমাজের উন্নয়ন ওরকম ভাবে বললে হবে না উত্তরটা ঠিকই যে গোষ্ঠী উন্নয়ন বা সমাজের উন্নয়ন উত্তরটা ঠিকই বলছেন কিন্তু প্রেডিক্টেবিলিটি খুব দরকার কেন কি আপনি জানেন আপনার পিতা বা মাতা আপনাকে স্নেহ করেন পিতা মাতা আপনার সঙ্গে চিটিং করবেন না আপনি জানেন বাইরের একটা লোক আপনার পকেট মেরে দিতে পারে মানে একটা পকেট মার হতে পারে বা বাইরের মানুষ আপনাকে ঠকাতে পারে বাজারে গেলেন সবজি নিচ্ছেন সে কাউকে তিরিশ টাকায় বিক্রি করেছে আপনাকে পঞ্চাশ বলে দিয়েছে এবার আপনি যদি দাম দর করতে না পারেন আপনি ঠকিয়ে দিতে তার মানে কি প্রেডিক্টেবিলিটি যে কে কি করতে পারে এই জিনিসটা থাকলে আমাদের টোটাল 
যেটা মূল্য সমাজের উন্নয়ন বা ইন্ডিভিজুয়াল উন্নয়ন এইগুলো হয় আর যদি কেউ আনপ্রেডিক্টেবল হয় আনপ্রেডিক্টেবল কে পাগল পাগল এখনই বসে আছে চুপচাপ খুব ভালো একটু পরে সে উত্তেজিত হয়ে গেল আশপাশের লোকজনকে মার ধার করতে শুরু করলো তারাসু করতে শুরু করলো তাহলে সে যখন এরকম একটা সমাজের মধ্যে জিনিস সৃষ্টি করবে তখন কি হবে আমরা বুঝতে পারবো না সে কি করবে তার মানে কি সমাজে একটা অস্থিরতা ক্রিয়েট হবে যেমন ধরুন আমরা কেউ জানতাম না করোনা বলে কোনো রোগ হবে বা ভবিষ্যতে আসবে যখন পরিচালে আসলো আমরা প্রেডিক্ট করতে পারলাম না কি হবে কি হবে না আমার জব পাবো কি পাবো না চাকরি হবে কি হবে না এরকম অনেক কিছু মানে প্রেডিকশন নন প্রেডিকশন চলতে থাকবে এই কনসেপ্টে এই কনসেপ্টে আমাদের কিন্তু পাগলের মতনই করোনাটা আমাদের সব জায়গায় যখন সব জায়গায় হ্যাম্পার করে দিয়েছে যেহেতু করোনার কোনো প্রেডিক্টেবিলিটি নেই যে না এখানে হবে এখানে হবে না দুটো টিকা নিয়েছি আর করোনা হবে সেরকম ব্যাপারই নেই দুটো টিকা নেওয়ার পর করোনা হচ্ছে লোকজন ডাক্তারবাবু পর্যন্ত মারা যাচ্ছেন তাই না তাহলে এই যে স্টেবল প্যাটার্ন অফ সোশ্যাল রিলেশনশিপ জাস্ট আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝালাম অফ ইন্ডিভিজুয়াল অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে তার সমাজের কিরম সম্পর্ক এবং তার সাব গ্রুপের সঙ্গে কিরম সম্পর্ক সেটা রেগুলারিটি দরকার তার মানে সমাজে একটা রেগুলার কাজ মেনটেন হয়ে যাবে যে আমরা কি জানি না শ্রমিকরা যাবেন তারা কাজ করবেন ফ্যাক্টরিতে তারা শ্রমিকরা গিয়ে আগুন ধরাবেন ফ্যাক্টরিতে নয় শ্রমিকরা গিয়ে ফ্যাক্টরিতে আগুন ধরাবেন বা রাস্তায় জ্যাম করবেন তা কিন্তু নয় যদি প্রেডিক্টেবিল থাকে তাহলে সরকার সেরকম ব্যবস্থা নেবে আর যদি জানতে না পারে তখন ব্যবস্থা নিতে পারবেন সময় তাহলে আবার ইজ বেসড অন হায়ার আর কি এবার সমাজে আপনার যেরকম স্থান আপনি যদি শাসক মধ্যে হন তাহলে আপনার একটা কি হবে শাসক শাসন করবে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবে যদি আপনি শাসক না হয়ে অপোজিট সাইডে হন তো সেরকম ভাবে হবে তো সোশ্যাল অর্গানাইজেশনে প্রেডিক্টেবিলিটি খুব দরকার বা ইভেন সোশ্যাল অর্গানাইজেশনটা খুব দরকার তারপরে চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কিনশিপ রিলেশনশিপ প্রিডমিনেট ইন ইন্টারাকশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিফাইস হিমসেলফ উইথ প্রাইমারি গ্রুপ কিনশিপ রিলেশন প্রিডমিনেট ইন ইন্টারাকশন মানে আপনি কোন আপনি কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে আপনি কি বলে কবি লেখা সারদার টাইপের লোক নাকি আপনি সাধারণ মজদুর টাইপের লোক নাকি আপনি যেমন পলিটিক্যাল পার্টিতে প্রথম সারির সদস্য নাকি আপনি নেতা এইটা তো নির্ভর করছে আপনার স্কিনশিপের উপর কিরকম যেমন দেখুন কংগ্রেসে আপনি কোনোদিন কংগ্রেস দলটা এমন দল আপনি কোনোদিন কংগ্রেসের সভাপতি হতে পারবেন না কেন ওই যে কিনশিপ রিলেশন রাহুল গান্ধী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এরাই হবে এরাই চালাবে জিতলেও এরা জিতবে হারলেও এরাই হারবে কিন্তু পুরো দলটা তার জন্য সাফার করবে তাহলে কিনশিপ রিলেশনের উপরে ভিত্তি করে আপনার সমাজে ইন্টারাকশন হবে জাস্ট আমি আপনাকে রাহুল গান্ধী উদাহরণ দিলাম যাতে আপনি ব্যাপারটা কেসটা বুঝতে পারেন আদারওয়াইজ এখানে সোশ্যাল গ্রুপের ব্যাপারটা অন্যরকম হয় মানে ট্রেডিশনাল সোসাইটিতে এরকম জিনিসটা চলে অন্যরকম ভাবে অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিফাইজ হিমসেলফ উইথ প্রাইমারি গ্রুপস প্রাইমারি গ্রুপ মানে প্রাথমিক যেটা আছে যে আমরা লিডার্স বা আমরা খেটে খাওয়া মানুষ এই রকম জিনিসটা পাঁচ নম্বর হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ইজ গিভেন কেউ কিছু বুঝতে না পারলে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবে না তাহলে আমি তো আপনাদের ফেস দেখতে পাচ্ছি না ফেস দেখলে বলা যায় যে কেউ কিছু বুঝছে বুঝছে না তাকে আরেকবার জিজ্ঞেস করি কিন্তু এখানে তো কোনো ব্যাপারই নেই পাঁচ নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ইজ গিভেন মোর ইম্পর্টেন্স ইন সোশ্যাল রিলেশন দেন হোয়াট হিজ পজিশন অ্যাকচুয়ালি ওয়ারেন্টস তাহলে সামাজিকভাবে ট্রেডিশনাল সোসাইটিতে বাট সমাজের ট্রেডিশনাল সোশ্যাল নর্মসের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় তার পজিশন কেন মানে ট্রেডিশনাল সোসাইটির কথা বলছি আমাদের এখানে আবার ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না আমাদের এখানে কি যেমন ধরুন আমি আপনি সব একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি এবার আমার মধ্যে আপনার আমাদের মধ্যে তিন চারজন যে কজন রয়েছেন এখানে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে আইএএস একজন হচ্ছে বিডিও ও আইএস স্যার এসছেন আসুন আসুন স্যার আসুন আচ্ছা বিডিও স্যার এসছেন স্যার আসুন 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 কে তুই নন্দ কি করিস টিউশন পড়াস আচ্ছা ঠিক আছে তুই একটু দাঁড়া আগে স্যারেদের সামনে দিই তারপর তোকে দেখছি তার মানে এখানে আমাদের মানুষকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না তার পজিশনকে গুরুত্ব দেওয়া হয় কিন্তু ট্রেডিশনাল সোসাইটিতে উল্টোটা ট্রেডিশনাল সোসাইটিতে সোশ্যাল রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে ইন্ডিভিজুয়ালকে গুরুত্ব দেওয়া হয় দেন হিজ পজিশন অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ল্ড মানে সে হয়তো পজিশন অনুসারে অত গুরুত্ব পেত না কিন্তু মোটামুটি ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে গুরুত্ব দেওয়া হয় তারপর হচ্ছে পিপল আর কনজারভেটিভ অর্থাৎ জনগণ সেই ক্রমাগত একই জিনিস চালিয়ে আসছে চেঞ্জ করতে চায় না কনজারভেশন মানে তো আপনি জানেনি কনজারভেটিভ বলতে কাদের বোঝায় যেমন একটা দুটো উদাহরণ হচ্ছে কি যে না আমাদের কি যেন পরিবার সেই বাংলা সিরিয়ালে বা সিনেমার কথা না আমাদের চৌধুরী পরিবার চৌধুরী পরিবারের ছেলেরা বা মেয়েরা কোনোদিন ওই সমস্ত ভিক মাঙ্গা লোকেদের সঙ্গে বিয়ে করে না তারা এই সমস্ত বড় বংশের
গোড়া সমর্থক যেটা বলে আর কি সাত নম্বর ইকোনমি ইজ সিম্পল তো অর্থনীতি তো শহর শহর রুল হবেন টুল ইকোনমি মানে ওই হয়তো গাছ কাটার জন্য একটা টুল কোন রকম ভাবে বানিয়ে ফেলেছে বা সেই পাথরের সকেট লাগানো কিছু একটা বানিয়ে ফেলেছে তাই সেইটা দিয়ে পশু টসু মারছে শিকার করছে বা গাছের ফল পাড়ছে এরকম আর কি নট মেশিন ইকোনমি মেশিন ইকোনমি মানে কি যেখানে ফ্যাক্টরিজ আছে যেখানে মেশিনের ব্যবহার আছে যেখানে মানুষ তৈরি করছে না উৎপাদন করছে না কে উৎপাদন করছে মেশিন উৎপাদন করছে আচ্ছা কেউ কি আমাকে বলতে পারে যে মানে আমি একটা স্টেটমেন্ট দেব স্টেটমেন্টটা ঠিক বা ভুল আপনাকে বলতে হবে পভার্টি ইজ নট ন্যাচারাল কথাটা মানে দারিদ্রতা প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি হয়নি ইট ইজ এ হিউম্যান থিং মানে কি এটা মানুষ তৈরি করেছে এই কথাটা সত্যি আর যদি বা মিথ্যা সেটা আপনি বলবেন মানে যদি কেউ চেষ্টা করতে চায় আমি বলেই দেবো আর এইটার কারণটা কি দারিদ্রতা দারিদ্রতা প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্টি হয়নি মানুষ সেটাকে তৈরি করেছে এবার এই বক্তব্যটা ঠিক বা ভুল তার রেসপেক্টে নিজেকে উত্তর দিতে হবে বলুন এই এই বক্তব্যটা ঠিক কারণ অর্থনৈতিক কারণ দারিদ্র একটি অর্থনৈতিক ফেনোমেনা বা সিচুয়েশন আর অর্থনৈ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানব সৃষ্ট এখানে যে বৈষম্য সেটাও মানব সৃষ্ট কিন্তু যদি প্রাকৃতিক ভাবে দেখা যায় মানুষ যেভাবে খাদ্য সংগ্রহণ করেন মানে সেটা কিন্তু মানুষ বা কোন ট্রাইব যেখানে থাকে সেখানে তারা প্রাকৃতিক ভাবে গড়ে ওঠে বা প্রাকৃতিক ভাবে বিন্যস্ত হয় সেখানে কোনো বৈষম্যের স্কোপ থাকে না কিন্তু যখন আর্থিক ব্যবস্থা চলে আসে তখন এই বৈষম্য সৃষ্টি হয় এবং যারা পিছিয়ে পড়ে থাকে তাদের দারিদ্র তার শিকার হতে এরকম ভাবে এই জন্য এটা সঠিক স্টেটমেন্ট আমার মনে হয় মহাজনবাবু যেটা বললেন সেটা আমার স্টেটমেন্টটা কি একটু সারাংশ টাইপের করে দিয়ে তিনি আমাকেই ফেরত দিলেন এক্সাক্টলি উত্তর ঠিক হলেও কিন্তু ব্যাখ্যা সঠিক হচ্ছে না ব্যাখ্যা সঠিক না দিতে পারলে মাস পাবেন না একটা জেনারেল মার্কস দিয়ে ছেড়ে দেবে মানে আপনি জানবেন সবই কিন্তু এক্সপ্রেশন না করতে পারার জন্য আপনি ফাইনালে গিয়ে নম্বরটা পাচ্ছেন না আমি যাই না আপনি আগে পরীক্ষা দিয়েছেন কি না বা ভবিষ্যতে কি দেবেন বা না দেবেন কিন্তু যদি আগের পরীক্ষাগুলোতে আপনি ফেল করে থাকেন আমি শিওর না আপনি কটা পরীক্ষা দিয়েছেন যদি ফেল করে থাকেন তার কারণ একটাই যে আপনি এক্সাক্ট উত্তরটা আপনি বলতে পারছেন না কিন্তু জেনারেল স্টেটমেন্টে আপনার চলছে আর কেউ ট্রাই করবেন মানে আপনি উত্তর ভুল বলেন নিরও নক স্যার আপনি উত্তর ঠিকই বলেছেন কিন্তু জেনারেলাইজ হয়ে গেছে স্টেটমেন্টটা যখন শুরুর দিনগুলোতে ট্রেডিশনাল সোসাইটি ছিল বৈদিক যুগ বলুন বা আদারওয়াইজ অন্যান্য সময় যেগুলো যে সময় মানুষ পশু শিকার করে খেত বা হয়তো কোন রকম ভাবে ধান গম হয়তো চাষ করতে শিখেছে বা শেখেনি বা শুরু হয়েছে এরকম টাইমটা যখন ছিল তখন কেসটা কি হতো তখন আমার যতটুকু ওই পাথর আর ছোট কুরুল দিয়ে যতটুকু হলো অতটুকু জমি চাষ করতে পারলো আমার শরীরে যতটা পোষালো তো তাতে যে ধান বা গম বা আলু যা আমার উৎপাদন হলো তাতে শুধু আমার পরিবারের কোন রকমে চলছে কোন রকমে মানে এমনি হবে না যে সারপ্লাস হয়ে যাবে সারপ্লাস মানে কি প্রচুর আমার ফসল উৎপাদন হয়েছে আমার খেয়ে পরে বেঁচে গেছে আমি দশজনকে বিলিয়ে দিচ্ছি তা কিন্তু নয় প্রথমে এরকম সিচুয়েশনটা ছিল তো এই সিচুয়েশন শুধু আমার ছিল না এই সিচুয়েশন আমি আপনি যারা যারা আমাদের সেই সময় ট্রেডিশনাল সোসাইটিতে ছিলেন সবার তাই কেউ ধান কেউ গম কেউ আলু উৎপাদন করছে কিন্তু কোনোটাতেই তাদের মানে সারা বছর চলছে না তাকে কিছু না কিছু পশু শিকার এই ওই তাই ফল সংগ্রহ করে তাকে জীবন কাটাতে হচ্ছে এইটাকে বলা হচ্ছে মানে যেটা বলে টুল ইকোনমি মানে কি টুল মানে দ্রব্য ট্রব্য যেসব দিয়ে আমরা গাছ কাটবো বা যেটা দিয়ে আমি ধান ফলাবো ওই সমস্ত টুল ইকোনমি বলে এরপর যখন মেশিন ইকোনমি আসলো ভালো করে বুঝুন মেশিন ইকোনমি আসলো মেশিন ইকোনমি মানে কি যে সেখানে এবার উৎপাদন আর মানুষ করছে না এবার বড় বড় মেশিন চলে আসলো তারা ধানের ক্ষেত একদিনে সব মানে কি বলে আগাছা উঠিয়ে সেখানে বীজ পুঁতে মানে একদিন হোক দুদিনে হোক পুরো একদম একশো একর দুশো একর জমি দু থেকে সাত দিনের মধ্যে করে ফেললো পুরো তারপর যখন ফসল উৎপাদন হলো আবার মেশিন এসে পুরো ফসল কেটে নিয়ে এবার কিন্তু প্রচুর ফসল উৎপাদন হলো তার কারণ কি তার কারণ মেশিন এসে গেছে বা আগে মানুষ ওই তাঁতি হাত দিয়ে তাঁত বুনতো একটা কাপড় হয়তো সাত দিন দশ দিন লাগতো অর্ডার দিয়ে যেত লোকজন কিন্তু এখন কি 
হ্যান্ডলুম এর জায়গায় পাওয়ারলুম এসে গেছে অর্থাৎ মেশিনের ব্যবহারের ফলে এখন উৎপাদন বাড়ছে এবার যখন উৎপাদন বাড়ছে উৎপাদন পরিমাণে ভালো পরিমাণই হচ্ছে যেটা সমাজে যতজন আছে ততজনের পরিমাণ যথেষ্ট যতটা আছে অতটাই হচ্ছে বা তার বেশিও হচ্ছে কিন্তু এইবার না আমরা একটা জিনিস ইনভেন্ট করেছি সেটা হচ্ছে রুপিস বা টাকা আমরা টাকার ইনভেন্ট করেছি টাকার ইনভেন্ট এর ফলে আমরা বলছি যে মানি ইজ কমন ইন্ডেক্স টু মেজার এভরিথিং মানে যেমন ধরুন আমরা কি বলি ফুলকপি কত করে আলু কত করে বা মাছ কত করে চলছে তার মানে কি কত করে তার মানে কি টাকা দিয়ে তার মেজারমেন্ট আমি জানতে চাইছি এটা কত টাকা কিলো তিনশো টাকা এটা কত টাকা কিলো আঠেরো টাকা এটা ফুলকপি কত কুড়ি টাকা নেব সকালে পঁচিশ বেঁচেছি এখন কুড়ি নেব ঠিক আছে তাহলে মানে কি টাকা দিয়ে আমরা সবকিছু মেজার করি জমির দাম বাড়ির দাম ফেনের পেনের দাম এবং যারা আপনাদের মধ্যে আমার কাছে পেট বেঁচে পড়েন তারা কি আছে না তারাও স্যার ফিজ কত এই টাকা লাগবে আচ্ছা ঠিক আছে তার মানে সবকিছুর একটা মূল্য আমরা নির্ধারণ করি টাকার মাধ্যমে এবার যখন আমরা টাকার মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ করছি টাকার মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ করছি তাহলে কেসটা কি ধারাচ্ছে তখন আমরা বলছি কি যে টাকা উপার্জন করতে পারবে সে তাহলে সবকিছু পাবে ইভেন ইফ মানে যেমন ধরুন আজকে আপনি আমাকে যদি বলেন স্যার একটা জমি আপনি এক বিঘে চাষ করে দেখান এক বিঘে তো ছেড়ে দিন আমি দশ ফুট জমিও ওই কোদাল দিয়ে মাটি কাটতে পারবো না আমার হাতে ফোসকা পড়ে যাবে আমার সে শরীরে ক্ষমতা নেই আর সে নলেজও আমার কাছে নেই কিন্তু আমি জানি আমার কাছে টাকা আছে সে টাকা দিয়ে যে কৃষক খাটাখাটনি করে মালটা বাজারে এনেছে তাকে আমি টাকা দেবো মালটা কিনে দেবো তার মানে কি হচ্ছে আমি টাকার ব্যবহার করে আমি সমস্ত পরিষেবা সমস্ত দ্রব্য আমার যা লাগবে আমি সমাজ থেকে নিচ্ছি এবং আমি চেষ্টা করছি যেন টাকা সবার কাছে না থাকে তার সবার কাছে যদি টাকা থাকে তাহলে সবাই জিনিসপত্র কিনতে পারবে তো সুতরাং পভার্টি হচ্ছে ম্যানমেড কনসেপ্ট শুরুর দিকে সবাই গরিব ছিল শুরু বলতে ওই ট্রেডিশনাল সোসাইটিতে সবাই গরিব কারণ খাওয়া পড়া চলতো না সারা বছর কোন রকমের কষ্টে মানুষ জীবন কাটতো কিন্তু এখন কিছু এক শ্রেণীর মানুষ ভীষণ টাকা পয়সা হয়ে যাওয়ার ফলে তারা যে কোনো কিছু সার্ভিসেস যে কোনো কিছু গাড়ি যে জিনিস আপনি স্বপ্ন দেখছেন যে আমি যদি চাকরি পাই তাহলে আমি একটা এই রকম বাইক কিনবো বা এই রকম গাড়ি কিনবো আর সেই দেখুন অনেক বড় বড় সিট জি রয়েছে যাদের ছেলেমেয়েরা ওইসব গাড়ি ওইসব বাইক চড়ে ঘুরে বেড়ায় তারা চিন্তা করে তারা বিদেশ ভ্রমণ আমেরিকায় যাও আমেরিকা ভ্রমণ প্লেনের টিকিটই ধরুন হচ্ছে প্রায় পঁচাত্তর হাজার না আশি হাজার মানে সেরম সেরম জায়গা আর কি এরোপ্লেনে করে আপনি যাবেন সেই জায়গায় চিন্তা করেন পঁচাত্তর আশি হাজার টাকা তো আমি বহু মাসে পরে পাই আর কি বহু মাস ইনকাম করলে পঁচাত্তর আশি যোগ হোল্ড করলে ওরকম হয় তার মানে কি কিছু মানুষ আছে যারা ক্রমাগত ইনকাম করছে এবং তারা সেটাকে সমাজে অন্যান্য শ্রেণীর কাছে সেই বেনিফিটটা সেই টাকার বেটা পৌঁছাতে দিচ্ছে না এবং তারা দিনের পর দিন কোটিপতি বা পরলো হয়ে চলেছে তো ওই জন্য বলে পভার্টি যে ম্যানমেড কনসেপ্ট তাহলে এখানে হচ্ছে ইকোনমি ইজ সিম্পল সাত নম্বর পয়েন্টে আমরা চলে এলাম ওয়ার্ল্ড ফাইল এর উপরে টুল ইকোনমি অ্যান্ড নট মেশিন ইকোনমি প্রিভেলস অ্যান্ড কনস্পিকুয়াস অ্যান্ড ইকোনমিক প্রোডাকটিভিটি অ্যাভোব সাবসিস্টেন্স লেভেল ইজ রিয়েটিভলি লো মানে কি খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকা সাবসিস্টেন্স মানে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকা তার বেশি আর হচ্ছে না এই হচ্ছে সাত নম্বর পয়েন্ট আট নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে মিথিক্যাল থট মানে মাইথিক্যাল থট মানে কি সেই যে কি বলে ভগবান শিব এই পাশুপত অস্ত্রটা দিয়েছিলেন সেইটা দিয়ে এই রেখে মারা হলো ভগবান কি বলে সূর্য তিনি এসে এই কাজটা করেছিলেন এই যে মাইথিক্যাল থট এবং নট লজিক্যাল রিজনিং মানে কি যুক্তিবিদ্ধ দিয়ে আমরা কিছু চিন্তা ভাবনা করছি না প্রি ডমিনেটস ইন সোসাইটি মানে ট্রেডিশনাল সোসাইটিতে ওই ধরনের প্রাচীনকালে এই হয়েছিল তাই হয়েছিল অং দেবী এসে জঙ্গল দেবী এসে জঙ্গলটাকে রক্ষা করবেন এই সমস্ত আর কি তারপরে হচ্ছে এবার আমরা মডার্ন সোসাইটি আলোচনা করবো প্রথমে বলে দিই তারপর আলোচনা করে দেবো প্রথমে টাইপ একটা হোক মডার্নিটি ইজ সাবস্টেন্সিয়াল ব্রেক উইথ ট্রেডিশনাল সোসাইটি মডার্ন সোসাইটি ফোকাসেস অন সায়েন্স অ্যান্ড রিজন the six distinctive characteristics of modern society which also distinguish it from traditional society are
the decline of religion and rise of a secular materialistic culture religious character the replacing of feudal economy by an economy in which money system provides the medium for exchange in trade based on large scale production and consumption of commodities for the market comma extensive ownership of private property comma and accumulation of capital on a long term basis economic character the dominance of secular political authority over state and marginalization of religious influence from state or political matters political characteristic the decline of social order based on simple division of labor and the development of new division of labor based on specialization the emergence of new classes and changed relations between men and women social characteristic the forming of new nations communities ethnic or national having their own identities and traditions to suit their own purposes for example rejection of aristocracy and monarchy by france britain accepting monarchy only as a symbol egypt rejecting monarchy and accepting democracy etc cultural characteristic the rise of scientific rationalist way of looking at the world intellectual characteristic to so, eta amra टाइपिंग होएगा ना एक बार हमरा एक टाइप पर मुझे बोल बो इट अ मॉरलिटी ना इट अ मॉडर्निटी इस सब्सटेंशियल ब्रेक हुई ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी फोकसेस ऑन साइंस एंड रीजन मानी जुटती है बिगिनर ऊपर एक मॉडर्न सोसाइटी फोकस कर चें द सिक्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक अतः क्या छोकना मान বৈশিষ্ট্য যেটা ট্রেডিশনাল সোসাইটি থেকে মডার্ন সোসাইটিকে আলাদা করছে তো ডিক্লাইন অফ রিলিজিয়ান এন্ড রাইজ অফ সেকুলার ম্যাটেরিয়ালিস্টিক কালচার এই জিনিসটা বুঝতে গেলে আপনাদের একটু বুঝতে হবে যে যেমন ধর্মের 
ধর্মের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আগে ছিল ট্রেডিশনাল সোসাইটিতে ধর্ম বলতে আমরা যেটা বুঝেছি যে মিথিক্যাল ক্যারেক্টার হিস্টোরিক্যাল পাস্ট সেটার সঙ্গে মিলিয়ে রয়েছে সেই হিসাবে চলছিল বর্তমান যুগে কিন্তু ধর্মের উপরে চলছে না বরং এখন চলছে মেটেরিয়ালিস্টিক কালচার মেটেরিয়ালিস্টিক বলতে আপনি এটা বুঝতে পারেন যেটা হচ্ছে যে অর্থ সম্পদ সেটাই হচ্ছে আসল বা চিফ আমরা সকালবেলা উঠে প্রত্যেকেই কাজ শুরু করে দিই যারা চাকরি করে যারা ব্যবসা করে বা যারা অন্যের জমিতে বেগার খাটতে যায় বা শ্রমিক হিসাবে খাটতে যায় অন্যের ফ্যাক্টরিতে তাদের একটাই লক্ষ্য যে আমরা যে কাজটা করব তার বিনিময়ে আমি ফিজ পাবো বা টাকা পাবো সেটা হতে পারে আমি ডে ডে টু ডে বেসিসে পেতে পারি উইকলি বেসিসে পেতে পারি মান্থলি বেসিসে পেতে পারি কিন্তু আমাকে করতে হবে এবার যারা ধরুন আপনারা চাকরি করেন না তাদের চিন্তা ভাবনা কি না চলো আমরা পড়তে পড়তে একটা সময় এরকম জায়গাটা আসবে যে আমি পাঁচটা করে নেবো পরীক্ষায় দিয়ে আমি চাকরিটা পেয়ে যাবো অর্থাৎ এখন আমাদের কালচার হয়ে গেছে মেটেরিয়ালিস্টিক আমরা কি বলি ফালতু সময় খাটিয়ে কি হবে তার জায়গায় এই কাজটা করলে দুটো পয়সা আসবে আমরা সবসময় বলি যে আমরা বেকার সময় নষ্ট না করে আমরা সময়টা কাজে লাগাবো কাজে লাগাবো মানে কি কোন ক্ষেত্রে নিজের আত্ম উন্নতিতে আত্ম উন্নতি কেন যাতে আমরা আমাদের পরিষেবাটাকে দিতে পারি জন্য অনেক কাছে দেখুন আমরা প্রত্যেকেই না কিছু না কিছু পরিষেবা দিই আপনি যদি সরকারি চাকরি পেতে চাইছেন তাহলে আপনিও কিছু পরিষেবা দিচ্ছেন কাকে সরকারকে সরকারকে আপনি সার্ভিস দিচ্ছেন সরকার আপনার সার্ভিসটা কিনে প্রত্যেক মাসের শেষে মাইনে দেবে তো এটাই হচ্ছে সরকারি চাকরি বা যে কোনো চাকরি সেই সেম জিনিস কিন্তু তাহলে মেটেরিয়ালিস্টিক কালচারের দিকে আমরা কিন্তু আর এখনো ধর্ম নিয়ে নেই আপনি কিন্তু এটা ভাববেন না আচ্ছা আমার উপরে অফিসারটা মুসলিম বা আমার নিচের অফিসারটা মুসলিম তার সঙ্গে তো আমি কাজ করব না আমি সরকারি চাকরি ছেড়ে চললাম এ কিন্তু হবে না তার কারণ আমরা ধর্মটা ওই হিসাবে দেখছি না তো আমরা সেকুলার মেটেরিয়ালিস্টিক কালচার যদি আরো ব্যাখ্যা আছে তো এটা মোটামুটি এইটুকু জানলেই হবে তারপরে হচ্ছে তার রিপ্লেসিং অফ ফিউডাল ইকোনমি ফিউডাল ইকোনমি মানে কি সামন্ত তান্ত্রিক ইকোনমি যেরকম ধরুন আপনি যদি দেখেন যে একটা যেমন ইফতা প্রথা ইফতা প্রথা বলেছিল বা ধরুন ব্রিটিশরা এনেছিল কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অর্থাৎ কিনা ব্রিটিশরা একটা জমির দায়িত্ব কোন একটা জমিদারকে দিয়ে দেবে বা ইজারাদারকে দিয়ে দেবে সে ইজারাদার জমিদারের হয়ে ট্যাক্স কালেক্ট করবে ব্রিটিশ সরকারকে নির্দিষ্ট সূর্যাস্তের আগের দিন মানে নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের আগে ব্রিটিশ সরকারের অফিসে গিয়ে টাকাটা জমা দিয়ে দেবে তখন তার জমিদারে আরো এক বছর বেড়ে যাবে বা ছ মাস তিন মাস যেরকম নর্মাল সিস্টেম আর কি না দিতে পারলে তখন সমস্যা এইবার এইভাবে সামন্ত তান্ত্রিক ব্যবস্থা চলছিল বা ট্রেডিশনাল সোসাইটিতেও জমি জমা যতটুকু আছে হয়তো জঙ্গলটাকে একটু পুড়িয়ে দিয়ে ঝুম চাষ করা হলো এই সমস্ত যেগুলো রয়েছে কিন্তু এখানে এমন একটা অর্থনীতি ট্রেডিশনাল ফিউডাল ইকোনমিকে এমন একটা অর্থনীতির দ্বারা প্রভাবিত বা মানে বাই অ্যান্ড মানে যেটা রিপ্লেস বলা হচ্ছে রিপ্লেস করা হচ্ছে সেটা কি যেখানে মানি সিস্টেম প্রোভাইডস ফর দ্য মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ একটু আগে যেটা বলেছিলাম যে টাকা হচ্ছে একটা বিনিময়ের মাধ্যম টাকা দিয়ে আপনি সব কিছু মাপতে পারেন বেসড অন লার্জ স্কেল প্রোডাকশন লার্জ স্কেল প্রোডাকশন কেন ফ্যাক্টরিতে প্রচুর প্রোডাকশন হয়েছে অ্যান্ড কনজামশন অফ কমোডিটিস যেমন দেখুন টিভিতে রেডিওতে মোবাইলে ইন্টারনেটে যখনই আপনি কিছু ফেসবুক দেখছেন বা টিভি দেখছেন যখনই কিছু আপনি কিছু না কিছু সময় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখতে পাবেন আপনি ভালো করে বুঝুন আপনি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সেই জিনিসেরই দেখতে পাবেন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সেই জিনিসেরই দেখতে পাবেন যেটা আপনার জীবনে দরকার নেই না হলেও আপনার জীবন চলে যাবে কিরকম পেপসি কেন আপনি পানীয় জল খেলে হবে না আপনাকে পেপসি কেন খেতে হবে বা আমাকে পেপসি কেন খেতে হবে তারপরে যেমন ধরুন হিরো হন্ডা বাইক মানে এখন তো হিরো হন্ডা নেই এখন হিরো বাইক হয়ে গেছে বা ধরুন আপনাকে বলছে অমুক মোবাইল পনেরো মিনিটে ফুল চার্জ হয়ে যায় জিরো থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কেন আপনার মোবাইল ছাড়া কি জীবন চলবে না না স্যার এখন তো আর সম্ভব না এখন তো অনলাইন হয়ে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে করোনা সময় না অনলাইন হয়ে গেছে কিন্তু যখন করোনা ছিল না তখন তো মোবাইল ছাড়া জীবন চলে যাচ্ছিল যদি সেরকম এখন তো যোগাযোগের জন্য রাখতে হয় তাহলে একটা ফিচার ফোন রাখলে হতো স্মার্টফোন রাখার কি দরকার ছিল তারপরে যেমন ধরুন আপনি শাড়ি পাঁচ তলা মল পুরোটাই শাড়ি এক্সাক্টলি শাড়ি তো অবশ্যই দরকার আছে কিন্তু সেগুলো ওই রকম পাঁচ তলা মলে গিয়ে কেনার দরকার ছিল না আপনি আমরা পাড়ার দোকানও কিনলে হতো তারপরে কি বিজ্ঞাপন সেই জিনিসেরই হয় আপনি কোনোদিন দেখবেন না খাসির মাংসের বিজ্ঞাপন হচ্ছে যা আমাদের এখানে এ ওয়ান খাসি পাওয়া যায় নিয়ে যান বা এরকম কিছু পাওয়া যায় এরকম আপনি খাসির মাংসের আলাদা দোকান সেখানে খাসি কাটা হয় যার যেদিন ইচ্ছা হয় সে সেদিন গিয়ে কিনে নিতে পারে তারপরে যে জিনিসটা মানুষের একান্ত দরকারি আপনি কোনদিন শুনবেন না পটলের বি
আপনি ওটা আপনার খাওয়ার জন্য দরকার না হলে আপনি বাঁচবেন না সুতরাং পটল মূলো ঝিঙে বেগুন যা যেটা লাগবে সে সেটা লোকাল দোকানে গিয়ে কিনে নেয় সবজি দোকানে গিয়ে কিনে নেয় আলু সবজির দোকানে গিয়ে কিনে নেয় কিন্তু যে জিনিস আপনার দরকার নেই তার অ্যাড আছে তাহলে জিনিসটা ভালো করে বুঝুন এখানে বলছে দ্য রিপ্লেসিং ফিউডাল ইকোনমি মানে যেটা আপনার মানে আগেকার ইকোনমিটাকে সরিয়ে দিয়ে বর্তমান ইকোনমি যেখানে মানে মানির মাধ্যমে সবকিছু এক্সচেঞ্জ করা হলো লার্জ স্কেল প্রোডাকশন করা হলো অ্যান্ড কনজামশন অফ কমোডিটিস ফর মার্কেট এটা কমা হয়ে গেছে এটা কমা হবে হ্যাঁ মানে যাচ্ছে একটা কমা দিতে আমি বলছিলাম কনজামশন অফ কমোডিটিস অর্থাৎ আপনি যেন দ্রব্যগুলোকে গ্রহণ করেন এই যে কনজামশন কালচারটা আমাদের মধ্যে এসে গিয়েছে কনজামশন কালচার কি দেখুন প্রত্যেকেই মোটামুটি যা ইনকাম করে হয়তো খেয়ে পড়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু না আমাকে একটা বাড়ি করতে হবে ঠিক আছে বাড়ির দরকার আছে বুঝলাম তারপরে ধরুন আমাকে গাড়ি কিনতে হবে আমাকে বিদেশ ভ্রমণে যেতে হবে আমার বউকে গহনা কিনে দিতে হবে এই যে জিনিসগুলো মানুষের মধ্যে আরো চায় আরো কনজিউম করতে চায় আরো কনজিউম করতে চায় যেমন হচ্ছে অ্যাঞ্জালি জুয়েলার্স এর বিজ্ঞাপন দিয়ে দিল সেনকো জুয়েলার্স এর বিজ্ঞাপন দিয়ে দিল কেন জুয়েলারি ছাড়া কি মানুষের জীবন চলবে না কি করে চলবে পাশের বাড়ির লোক কিনেছে আমি কেন কিনতে পারবো দ্যাটস এ ডিফারেন্ট ইস্যু তো এই ধরনের যে কনজামশন ক্যাটাগরিটা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কনজামটিভ কালচারটাকে গড়ে তোলা হয়েছে সেই কালচারগুলো ভিত্তি করে আমরা ডিসিশন নিচ্ছি যে আমরা সার্ফ এক্সেল কিনবো না এরিয়াল কিনবো নাকি আমি ওই দশ টাকার সানলাইট কিনে কাজ চালিয়ে দেবো তার মানে বিজ্ঞাপন দিয়ে এমন করে দেবে যাতে যখন আপনার একটা ডিটারজেন্ট পাউডার দরকার হয় আপনার মুখ দিয়ে যেন সার্ফ এক্সেল আছে দাদা এইটা বেরোয় সানলাইট বেরোয় কিন্তু আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন যে কোনো একটা জেনেরিক ডিটারজেন্ট দিই দোকানদার বুঝতেই পারবেন না আপনি কি বলছেন সার্ভ দিন আচ্ছা সার্ভ এক্সার হ্যাঁ তো এই জিনিসটা আর কিছুই না বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়ে আপনাকে একটা কনজিউমার বানিয়ে দিচ্ছে যাতে আপনি কনজিউম করেন যাতে আপনি কেনেন প্রত্যেক কিছুর মধ্যে কনজামশন অফ কমোডিটিস ফর দ্য মার্কেট এক্সটেনসিভ ওনারশিপ অফ প্রাইভেট প্রপার্টি অর্থাৎ প্রচুর মানে এক্সটেনসিভ ওনারশিপ মানে বুঝতেই পারছেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিশাল ব্যাপার অ্যান্ড অ্যাকুমুলেশন অফ ক্যাপিটাল অন এ লং টার্ম বেসিস আর লং টার্ম বেসিস কেন প্রচুর জিনিস ফ্যাক্টরি উৎপাদন হচ্ছে মাল বিক্রি করে হিউজ টাকা আমার জমছে আমার কাছে আসছে তো বর্তমানে অর্থনৈতিক ক্যারেক্টারটা ট্রেডিশনাল থেকে মডার্ন এই জিনিসটা হয়েছে মডার্ন বলতে কোন জায়গাটাকে বোঝাচ্ছি যখন ব্রিটিশরা আমাদের দেশে এসেছিল সেই জায়গাটাকে আমরা মডার্ন বোঝাচ্ছি তার কারণ ব্রিটিশরা যখন এসেছিল তখন অলরেডি তাদের দেশে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছে এবার যখন শিল্প বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ সেই মড কারণ কি তারা আমাদের দেশে কি করতেছিল না ব্যবসা প্রথম দিকে কি ব্যবসা করেছিল প্রথম দিকে মশলার ব্যবসা করেছিল যে তাদের দেশে রেফ্রিজারেটর ছিল না তো মাংসগুলোকে লং টার্ম সংরক্ষণের জন্য মশলা লাগতো তো মশলা দিয়ে মাংসগুলোকে সংরক্ষণ করতো ওই জন্য আমাদের এখান থেকে স্পাইস ট্রেড করতো নিয়ে যেত আর ওদের দেশে এমন কিছু ছিল না যেটা আমাদের দেশে ওরা বেচতে পারে তো ওই জন্য ওরা সোনা নিয়ে এসছিল সোনার বদলে আমাদের দেশের কাপড় মশলা নিয়ে যেত কিন্তু তারপর যখন ওরা আমাদের দেশটাকে দখল করলো তখন কি বেচতো তখন ওরা দেশের ফ্যাক্টরির কাপড় বিক্রি করতে আসতো তার মানে কি মডার্ন এজ তখন শুরু হয়ে গেছে তো আমরা যেটা মডার্ন এজের কথা বলছি এটা কিন্তু আমরা ব্রিটিশ পিরিয়ডের স্বাধীনতার ওই টাইম পর্যন্ত বলছি স্বাধীনতার পরে পোস্ট মডার্ন আমরা ধরে নেবো আর কি এরকম তো কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই যে আমি এই সময় অব্দি মডার্ন তারপর থেকে পোস্ট মডার্ন কেউ বলবে না আমি উনিশশো সাল অব্দি মডার্ন বলবো উনিশশোর পর থেকে পোস্ট মডার্ন বলবো আর আমি বলবো না আমি স্বাধীনতা অব্দি মডার্ন বলছি আর স্বাধীনতার পর থেকে পোস্ট মডার্ন বলছি যেটাই হোক কত মারামারি করার দরকার নেই মোট কথা মডার্ন আর পোস্ট মডার্ন ক্যারেক্টার তাই যে ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো বললাম এগুলো মডার্ন টাইমের ক্যারেক্টার যেমন ধরুন টিভিতে এখন বিজ্ঞাপন দেখায় কি না ফেসবুকের আপনি বলুন ফেসবুক ছাড়া কি আপনার জীবন চলবে না এখন নেশা হয়ে গেছে সেটা আলাদা আমার ছবিতে কতগুলো লাইক পড়লো কুড়িটা না পঞ্চাশটা আচ্ছা এই ছেলেটা কি লাইক দিয়েছে বা এই মেয়েটা কি লাইক দিয়েছে আচ্ছা এই যদি লাইক দেয় তাহলে এই ছবিতেও আমি একটা লাইক দেবো মানে লাইক এক্সচেঞ্জ হয়ে গেছে আর কি বা কেউ কেউ মেসেজ মানে ফার্স্টেড হয়ে যায় যখন তার ছবিতে লাইক করছেন সে লিখছে আমার প্রোফাইলে যে সমস্ত কি বলে জিন্দা লাশ গুলো রয়েছে হ্যাঁ তাদের প্রতি আমার সহানুভূতি তার মানে কি তার ছবি দিকেও লাইক কেন দিচ্ছে না সমাজের একটা মানে মডার্ন সোসাইটিতে কি হলো তখন এই যেমন আপনি যদি মধ্যযুগটা দেখেন মধ্যযুগে ইউরোপে বা তারও আগে ইউরোপে ইউরোপিয়ান সোসাইটিতে চার্চের খুব বড় প্রভাব ছিল মানে সেখানে রাজা কি বলছে ডাজেন্ট ম্যাটার রাজার থেকে বেশি বড় ম্যাটার হচ্ছে চার্চ কি বলছে তাহলে
সেকুলার পলিটিক্যাল অথরিটি মানে কি ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সেটা কে রাজা কিং হিমসেলফ আপনি দেখবেন ইয়ে বলছিলেন কি নাম বলবন বা বলবন নিজেকে দুটো উপাধি দিয়েছিলেন মধ্যযুগে কি উপাধি ছিল জিল্লে ইলাহি আর মিয়াবত ই খুদাই এই কথা দুটোর মানে হচ্ছে তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা ছায়া এইরকম জিনিসটা আবার তার মানে কি ঈশ্বরকে অবশ্যই রাখতে হবে মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থায় নেবে মানে পিপুল উইল নট ওবে ইউ তারপরে যদি আপনি চার্চ ভার্সেস ইউরোপ এই সব আপনি জানেন এগুলো মধ্যযুগের বিভিন্ন বাইজেন্টিয়ান সাম্রাজ্য এই সমস্ত যেগুলো হয়েছিল চোদ্দশো তিরানব্বই তারপরে যেমন ধরুন আবার আলাউদ্দিন খিলজি বা আকবর কি বললেন আকবর এসে মাঝার ঘোষণা করলেন মাঝার ঘোষণা পত্রে আকবর কি বলেছিলেন কেউ বলতে পারেন এনিওয়ান কে কিরকম ইতিহাস করছে মাঝার ঘোষণা পত্রে আকবর কি ঘোষণা করেছিলেন इसलमर जा मुख्य वैशिष्ट व्याख्या ठीक তাহলে এই ধরনের যে ঘোষণা গুলো কেন তার কারণ মধ্যযুগে ঈশ্বর বা ধর্মের একটা খুব বড় প্রভাব ছিল শাসন ব্যবস্থায় কিন্তু যখন আধুনিক যুগ আসলো তখন ঈশ্বর বা ধর্মের প্রভাবটা কমে গেল চার্চের দাবদাবা কমে গেল এখন তো চার্চ নর্মাল চার্চ হ্যাঁ ঠিক আছে ভ্যাটিকান সিটি পোপ আছে একজন শৃঙ্খল আর কিছু না কিন্তু তখন সেই সময়টা ছিল তো ওই জন্য বাকি সবাই শুনতে পাচ্ছেন আশা করি কেন কি আজকে লাইন কাটছে না আজকে ভালোই চলছে The decline, the dominance of secular political authority over state and marginalization of religious influence. Mane dhormiyo tato ar rashto chalwana be na. From state or political matters. Yawa jidhi rashto yamudhe dhormo dhukhe pade, tar kintu prohaab maratto khoye thakhe. Tawar channa maro chhe, doctrine of social order based on a simple division of labor and development of new division of labor based on specialization. Jamun dhormo, लाठियाल विशेष किसा प्रशिक्षण इंजिनियर होते गार बच्चों तीन बस ट्रेनिंग তার উপরে আপনি কাজ করবেন সফটওয়্যার প্রফেশনাল হতে পারে বা কোন বিষয়ে আপনি যেমন ধরুন আমি পড়াচ্ছি ইউপিএসসি পড়াই ডাব্লিউসি পড়াই এরকম ভাবে অনেকেই রয়েছেন সমাজে কেউ হয়তো পুলিশের পড়াচ্ছেন কেউ ওই সমস্ত বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বড় বড় তো যে যেরকমই করুক এর মূল বক্তব্যটা হচ্ছে কি ডিভিশন অফ লেবার বেসড অন স্পেশালাইজেশন মানে মানুষ একটাই কাজ করতে পারছে সে আর অন্য কাজ করতে পারছে না যেমন ধরুন কি বলে আই স্পেশালিস্ট তাকে হার্ট সার্জারি করতে বলুন পারবেন হার্ট সার্জেন সে হার্টে সার্জারি করে যাচ্ছে ঠিক আছে অ্যান্ড চেঞ্জ রিলেশন বিটুইন মেন অ্যান্ড উইমেন তার মানে কি এর ফলে নতুন এক শ্রেণীর উদ্ভব হলো এখানে লিখেছে দ্য ইমার্জেন্স অফ নিউ ক্লাসেস অর্থাৎ নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল চেঞ্জ রিলেশন বিটুইন মেন অ্যান্ড উইমেন পুরুষ এবং নারীর মধ্যে সম্পর্ক চেঞ্জ হলো আগে যেরকম কি হতো যে পুরুষ যা বলবে উইমেন তাকে অনুসরণ করবে ফলো মেন উইল লিড উইমেন উইল ফলো কিন্তু এখন এখন দেখুন মহিলারাও যাচ্ছেন চাকরি করতে যে যেরকম কাজ পাচ্ছেন বা টিউশন পড়ানো তাই আদারওয়াইজ ডানে বা এটা ওটা যে যা পাচ্ছে করছে তো সেটাকে বলা হচ্ছে সামাজিক বৈচিত্র যেটা চেঞ্জ হয়েছে পাঁচ হচ্ছে 
the forming of new nations even nation kotar mane hocche exactly mane nation kotar mane erom ei sense e ekhanta bujhte hobe je ek shrenir manush shobar moddhe kichu ekta common factor royeche jar phole shobai kono na kono jaygay connected bole feel kore connected bole feel kore kiram bhabe jemon amra shobai bangali to সেই হিসাবে আমরা বাংলা একটা কালচার আমরা বলছি বাংলা মানে কিন্তু হিন্দু বা মুসলিম না বাংলা মানে যারা বাংলা বাঙালি কালচার ধরুন রসগোল্লা খাচ্ছে ভাত মাছ খাচ্ছে এইরকম একটা বেশ পরিচিতি সমগ্র ভারতে গড়ে উঠেছে তারপরে ধরুন আহ ভারতীয় আমরা ভারতীয় আমাদের ভারতবর্ষ একটা দেশ এত বড় দেশ সেখানে বিদেশি শক্তি থেকে আমাদের নিজেদের সুরক্ষিত করতে হবে এই যে জিনিসগুলো রয়েছে এই যে নেশনস মানে কোনো না কোনো একটা কমন পয়েন্ট আছে যার ফলে আমরা একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছি কমিউনিটি ইজ এথনিক অর ন্যাশনাল এবার এথনিক কথাটার মানে হচ্ছে কোনো একটা স্পেশাল ক্রাইটেরিয়া আপনি যদি নাগাল্যান্ড যান বা ওই অরুণাচল প্রদেশ এরকম জায়গায় যান নাগাল্যান্ড দেশ দেখবেন নাগারা প্রায় মানে কিছু শ্রেণীর রয়েছেন যারা কিনা সরকারের সঙ্গে মানে ভারতীয় সরকারের সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে গুলি বন্ধু হয়ে যুদ্ধ করছে তারা বলছে যে না আমরা স্বাধীন হতে চাই আমরা ভারত সরকারের অধীনে থাকতে চাই না হ্যাঁ উই আর নাগা বাই বার্থ অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়া বাই ইন্ডিয়ান বাই অ্যাক্সিডেন্ট এটা নাগাদের একটা স্টেটমেন্ট আছে সবার না আমি পরে মানে এটা আপনার অত জানা দরকার নেই কে বলেছে কেন বলেছে কোন রেসপেক্টে বলেছে কিন্তু এটা একটা কথা তার মানে ওরা কি বলছে ওরা ভারতে থাকতে চাইছে তার মানে কি এটা হচ্ছে সাব ন্যাশনাল কালচার বলে মানে তাদের যেটা কালচার আছে সেটা আমাদের মেন স্ট্রিম ইন্ডিয়ার থেকে আলাদা সুতরাং তারা একটা আলাদা দেশ চাইছে এইটা হচ্ছে সাব ন্যাশনাল বা এথনিক কালচার এই জিনিসটাকে বলা হয় যেমন ধরুন তামিলনাড়ুর লোকেদের থেকে আমাদের এখানকার লোকেদের কালচার আলাদা এবার ধরুন আপনি তামিলনাড়ু গেলেন সেখানে নাটেল তেলে সব রান্না মানে আমি শুনেছি আমি নিজে যাইনি ওখানে আপনার নারকেল তেলের রান্না আপনি খেতে পারলেন বা পারলেন না কিরকম লাগলো খেতে আপনার এই ব্যাপারটা আর আমাদের এখানে যেমন সর্ষের তেলের রান্না হয়তো ওনারাও খেতে পারেন না সর্ষের তেলের রান্না তার মানে এই যে একটা সাব ন্যাশনালিটি রয়েছে যার ফলে ওরা নিজেদের তামিল বলছি আমরা নিজেদের বাঙালি বলছি কেউ হয়তো নিজেকে গুজরাটি বলছে তো এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে ফর্মিং অফ নিউ নেশনস মানে কি যখন এই প্রোডাকশন ডিস্ট্রিবিউশন তারপরে স্বার্থ ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল ব্যাপারে গুলো আসতে শুরু করলো তখন আমাদের নতুন একটা পরিচিতি লাভ করলাম আমরা নতুন পরিচিতি লাভ করতে শুরু করলাম যেটা কিনা আমাদের এই যে লিখেছে হ্যাভিং দেয়ার ওন আইডেন্টিটিস অ্যান্ড ট্রেডিশন টু শুট দেয়ার ওন পারপাসেস যেমন ধরুন ফর এক্সাম্পল রিজেকশন অফ টাইপিং এ ভুল হয়ে গেছে অ্যারিস্টোক্রেসি অ্যান্ড মনার ফরাসি বিপ্লবের মূলত যে সমস্ত কারণ গুলো ছিল তার মধ্যে একটা বড় কারণ হচ্ছে ফরাসি বিপ্লবের যে বিভিন্ন কারণ গুলো ছিল তার মধ্যে একটা বড় কারণ হচ্ছে যে সেইখানে যারা এলিট সম্প্রদায় বা সমাজের অভিজাত শ্রেণী ছিল তারা ট্যাক্স দিত না সেই সমস্ত ট্যাক্স পড়তো জনগণের ঘাড়ে সাধারণ দরিদ্র জনগণ তাদের থেকে শোষণ করে করে ট্যাক্স নিয়ে নিয়ে চলতো আর রাজার ক্ষমতা ছিল না যে সে চার্চকে বলে যে ট্যাক্স দাও বা এলিট সম্প্রদায়কে বলে ট্যাক্স দাও রাজার সে ক্ষমতা ছিল না তারপর একদিন অরিস্টোকাশি আর মনার কি দুটোই ভাগিয়ে দেওয়া হলো ফ্রান্স থেকে সতেরোশো উনব্বই ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন তারপর হচ্ছে ব্রিটেন অ্যাকসেপ্টিং মনার্কি অ্যাজ এ সিম্বল মানে ব্রিটেন কি বললো না ঠিক আছে রাজা তো স্বেচ্ছায় ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছে তাহলে রাজাকে হাটিয়ে দরকার নেই মেরে দরকার নেই যেরকম আছে থাকুক কিন্তু রাজা শাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করবে না জাস্ট এ সিম্বল ইজি প্রিজেক্টিং মনার্কি অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টিং ডেমোক্রেসি তার মানে এগুলো আস্তে আস্তে মানুষের মধ্যে একটা নতুন চেঞ্জেস আসলো আগেকার সোসাইটি অন্যরকম ছিল এখনকার সোসাইটির মধ্যে মানুষের মধ্যে একটা কমন ফ্যাক্টর কাজ করছে 
আমি বাঙালি আমি হিন্দি আমি বিহারি আমি ইউপি বা আমি তামিলনাড়ুর লোক এবং তারপর একটা সময় কি তারা আমরা বলছি যে আমরা ভারতীয় আমরা সব যেমন যখনই বলছি যে আমেরিকার সব থেকে বড় বড় কোম্পানি যেগুলো রয়েছে সব ভারতীয় এমডি বা সিইও সিইওগুলোই হয় যেমন ধরুন হয়তো আপনি বলতে পারেন গুগলের কথা মাইক্রোসফটের কথা তারপর হচ্ছে টুইটারের কথা তাই না আমরা বলতে পারি যে এরা হচ্ছে সিইও রয়েছে এবং ফেসবুকের কদিন পরে ভারতীয় সিইও আমরা এটা দেখতে পাবো আশা করছি তো সেই রেসপেক্টে আমরা বলছি ভারতীয় আমরা কিন্তু কখনোই বলছি না আচ্ছা এই লোকটা বাঙালি এ তো মহারাষ্ট্রিয়ান আমরা বলছি না কিন্তু তার কি একটা কোনো রকম কোনো কমন বৈজ্ঞানিক বা একটা পৃথিবীকে দেখছি যে সেখানে কিভাবে চলছে না চলছে ইন্টালেকচুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক তার মানে সমাজের যে বৈশিষ্ট্য গুলো ট্রেডিশনাল থেকে ছিল মডার্নে পুরোটাই চেঞ্জ হয়ে গেল এবার পোস্ট মডার্নটা আমরা একটু ডিসকাশন করে দিই ছোট্ট করে পোস্ট মডার্ন সোসাইটি অর লেট মডার্নিটি concentrates on critical awareness and is concerned about the damaging effect of applied science on nature environment and humanity it points out risks and unintended negative consequences of the pursuit of progress from nationalism emphasized in modern society it moves to process of globalization instead of giving importance to economic development as in modern society it gives importance to culture unlike modern society which sees world in terms of opposite or dualisms post modern society views unity unities similarities and connections as important eta matu pore bujhi di ebar post modern and late modernity jetai amra bole thaki je bhabe jinish ta ke bujhte chai concentrates on the critical awareness and concerned about the damaging effect of applied science on nature environment and humanity ei kotha ra mane hocche যে আমরা যে সমস্ত বিজ্ঞানের উন্নতি করেছি যে আমরা কি বলছি সার ব্যবহার করে আমরা চাষ করব কিন্তু যদি আপনি দেখেন সার ব্যবহার করে চাষ করার যে ব্যাপারটা আছে তার ফলে জমির ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জমিটা ক্ষয় হচ্ছে সেই দূষিত জিনিস খাবারের মাধ্যমে আমাদের শরীরে জমা হচ্ছে আমাদের শরীরের মারণ ব্যাধি ধরা পড়ছে আস্তে আস্তে তার মানে অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স অর নেচার এনভায়রনমেন্ট আর হিউম্যানিটি এইটার যেটা এফেক্ট পড়ছে কেন পড়ছে যেমন কলকারখানাগুলো ব্রিটেন ইউএসএ এসব জায়গায় তৈরি হয়েছে 
ওরা এক দেড়শো বছর ধরে এক দেড়শো বছর ধরে কালো ধোঁয়া উৎপাদন করে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়িয়েছে দিয়ে বলছে কি যে কপ পঁচিশ যেটা ছিল দু হাজার পনেরো সালে ছাব্বিশ যেটা এখন দু হাজার একুশে হলো এই দুটোর লক্ষ্য কি না এই দুটোর লক্ষ্য হচ্ছে প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলের দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কম করা তার মানে কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেল কখন যখন এদের দেশে ইন্ডাস্ট্রি এসছে তবে এদের দেশে ইন্ডাস্ট্রি এসেছে এরা দেশটাকে বড়লোক করেছে প্রত্যেকটা মানুষের লাইফ স্টাইল দারুণ হয়েছে এইবার এরা বলছে সমাজকে বাঁচাতে হবে পোস্ট মডার্ন সোসাইটি অর লেট মডার্নিটি কনসেন্ট্রেটস অন ক্রিটিক্যাল অ্যাওয়ারনেস মানে কি যে এবার মানুষকে জাগরূক হতে হবে পরিবেশের প্রতি মানুষকে বুঝতে হবে কিন্তু নিজেরা যখন কালো কালো ধোঁয়া ছাড়িয়েছে তখন প্রবলেম হবে এখন ভারত আর চীন যখন উন্নতি করার চেষ্টা করছে তখন বিদেশি বা সমগ্র কমিউনিটি বলছে ভারতকে নিজের কার্বন এমিশন কম করতে হবে তার মানে ভারতকে উন্নতি করতে হবে উন্নতি করতে পারবে না তার মানে অন্য পদ্ধতির মাধ্যমে যদি কয়লা লোহা আমরা ছেড়ে দিই কয়লা আমরা ছেড়ে দিই তাহলে অন্য কোন উপায় আমরা এনার্জি করে ভারতের ফ্যাক্টরি বা এসব উৎপাদন করব চান্সেস খুব কম তাহলে পোস্ট মডার্নিটি এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে হিট পয়েন্ট আউট রিস্ক অ্যান্ড আনইনটেন্টেড নেগেটিভ কনসিকুয়েন্সেস অব দ্য পারসুট অফ প্রগ্রেস মানে আমরা যে উন্নতি করতে চেষ্টা করছি অর্থাৎ কয়লার শক্তি দিয়ে তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন বলুন বা আদারওয়াইজ ফ্যাক্টরি স্থাপন বলুন সেগুলি আমরা করতে চেষ্টা করছি তা তার ফলে একটা বিপরীত প্রভাব প্রকৃতির উপরে পড়ছে ওই কালো ধোঁয়া কার্বন মনোক্সাইড এই সমস্ত অব দ্য পারফেক্ট অফ প্রোগ্রেস ফ্রম ন্যাশনালিজম ন্যাশনালিজম মানে কি জাতীয়তা বোধ আমরা ভারতীয় এই যে হ্যাঁ এই ইট বানানটা আইটি ইট হবে ইট মুভস টু প্রসেস অফ গ্লোবালাইজেশন মানে এখন আর জাতীয়তাবাদী চিন্তা ভাবনা রাখলে চলবে না এখন সমগ্র বিশ্বকে একটা গ্লোবাল ভিলেজ মনে করতে হবে এবং নিজের স্বার্থ না দেখে সমগ্র বিশ্বের স্বার্থ দেখতে হবে কারণ আমার স্বার্থ হচ্ছে কি যে আমার দেশটা উন্নতি করবে ফ্যাক্টরি বানাবো কয়লা ব্যবহার করবো আর বিশ্বের স্বার্থ কি ফ্যাক্টরি বানিও না কয়লা করো না বা ফ্যাক্টরি বানালো অন্য উপায় দিয়ে করো ইনস্টেড অফ গিভিং ইম্পর্টেন্স টু ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তো কয়লা আমাদের আবশ্যক এটা হচ্ছে সবথেকে কম খরচের উৎপাদন কারণ কয়লার কোনো খরচ লাগে না কয়লা ফ্রিতেই পাওয়া যায় শুধু উত্তোলনের যা খরচ সেই জন্য কয়লার যে দাম আজকে সেটা as in modern society it gives importance to culture mane amader oi somosto ja ja korte apni to janen ni nishoy poribesh prokritir upore ei somosto unnayaner probhab ki unlike modern society mane modern society ki bhabe dekhe prithibike dutu opposites mane ki oi sampad srishti ba gori ei je jinish ta post modern society views unity similarities and connections as important mane jehetu kina modern society te prottekta desh nijer orthonitik unnayaner jonno ki korechilo bishwo juddho korechilo মানে হয় আমি থাকবো না সে থাকবে কিন্তু এখন পোস্ট মডার্ন সোসাইটি কি বলছে যে আমাদের মধ্যে একটা হওয়া দরকার আমরা একই ধরনের কাজ করছি এরকম হওয়া দরকার এন্ড কানেকশন ইম্পর্টেন্ট তাহলে এই যে টপিকটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে মডার্ন পোস্ট মডার্ন আর ট্রেডিশনাল এই তিনটে সোসাইটির ব্যাখ্যা করলাম এবার ভারত কি এই তিনটে সোসাইটির মধ্যে পড়ছে টু সাম এক্সটেন্ট আমরা বলতে পারি হ্যাঁ কারণ ভারতের মধ্যে কিছু ধরুন কাস্টিজম রয়েছে যেটা আমরা বলতে পারি যুগ যুগ ধরে আমাদের সমাজে জাতের ব্যবহার চলে আসছে জাত না হলে বিয়ে হয় না এই সমস্ত ব্যাপার যেগুলো রয়েছে যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে চলে আসছে আমরা বলতে পারি কি যে ভারতীয় ভারতীয় ফিলিং রয়েছে আমরা এইরকম মডার্ন ট্রেডিশনাল প্রত্যেকটা সোসাইটির কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের ভারতের মধ্যে থাকবে এইটা হচ্ছে ব্যাপার এবার আজকে আমরা এতটুকু পড়াবো সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশন বা এই জিনিসগুলো আছে নেক্সট ধরবো তার কারণ হচ্ছে আজকে আটটা থেকে আটটা ক্লাস আছে তার আমাকে ব্যবস্থা করতে হবে কিছু প্রস্তুতি ব্যাপার আছে কিছু ব্যাপার আছে এখন সাড়ে চারটা বাজে তো এতটুকু যতটুকু পড়ালাম সে বিষয়ে কারো কোনো বক্তব্য জিজ্ঞাস কারো কোনো পরামর্শ থাকলে আমাকে বলতে পারে আমরা শুনতে চাই কেউ কিছু বলতে চাইছে বলতে চাইছে না কারো কিছু বক্তব্য আছে আমরা রেকর্ডিং স্টপ করে দিচ্ছি